程前是周鸿祎的贵人，在一定程度上来说，当然呢，这次风马牛的论坛也保不齐是一场炒作，因为短视频看多了，这玩意儿让人难免有点怀疑。因为泰顺是没有流量的，周鸿祎如果能在这个节点上处理好，那一下能涨一百万粉丝，最少涨一百万粉丝的秘诀，只需要去找程前拍一条视频就 OK， 内容呢就围绕允许年轻人犯错，愿意给年轻人改过的机会，可以给程前分享一下自己年轻时犯错，别人是怎么给自己机会的。周鸿祎之所以有今天，那一定是经历过。无数个坎坷。把这样的视频分享出来，那吸纳来的粉丝三十万一定是各个阶层的企业家，七十万一定是对周鸿祎产生好感的年轻人。这样的一条内容一下把一个有格局的大佬拎起来了。这一次风马牛的论坛，在一定程度上来说，周鸿祎是踩在程前的肩膀上吃到的流量红利。这种泼天的流量在过去是不可能的，所以我说这一次风马牛论坛，如果说有赢家的话，那一定是周鸿祎是三六零。今天早上也看到了冯仑、周鸿祎还有泰康的陈东升，他们组团去东方甄选学习。大佬能放下架子去迎合新的事物，这一点呢非常让人钦佩，钦佩老一辈创业者他对新鲜事物的学习态度，也愈发说明了新的时代已经到来了，大佬已经开始纷纷入局，在这个新鲜事物面前，人人平等，流量面前，他并不会因为你是周鸿祎，你是冯仑，你是陈东升，他会给你有流量的倾斜，他会给你有很多人去点赞、去评论，啊，不是的。